కమింగ్ టు గేమ్ అంటే మణికంఠ అనే గేమ్ ఫస్ట్ రోజే అనిల్ రాపుడి గారి దగ్గర సారీ నాకు ఆ మాట వింటే నవ్వు వస్తుంది సో ఏదో నువ్వు వస్తేనే ఎలిమినేట్ అవుతున్నావు తీసుకెళ్లిపోతున్నా అంటే ఆ బాధలో ఏదో పాడాడు బట్ హౌ డూ ఫీల్ అంద ఆ రోజు ఎట్లా ఫీల్ అయ్యారు మీరు సే ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు వచ్చింది వాడికి ఛాన్స్ ఇన్ని మంత్స్ తర్వాత వాడు ఫైట్ చేస్తుంది ఒక ఛాన్స్ రైట్ ఛాన్స్ అవును అది రాగానే ఆకలి వేసిన వాడికి బిర్యానీ చూపించి నీకు కాదు రేది పక్క రోడ్కి అని చెప్పి లాగేసుకుంటే ఎవడన్నా బాధ వేస్తుంది కదా ఎమోషన్ అంతే సో అంత సీరియస్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి ఆ మనిషిలో ఒక షోలో ఉండే ఎమోషన్స్ అన్ని చూసింటారు కదా అన్ని హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ లేకుంటే కొన్ని ఏదో గేమ్ లో ఉన్నాము కదా అన్నట్లు ఉంటాయి అండి ఇంకా మనం అది మనం మనిషి ఎమోషన్ అనేది మనం జడ్ చేయలేము అది నిజంగా వస్తుందా ఫేక్ గా వస్తుందా అనేది వీ కెన్ నాట్ డిసైడ్ అది మనిషి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను నేను నవ్వుతుంటే నేను నిజంగా నవ్వుతున్నానా ఫేక్ గా నవ్వుతున్నా మీరు చెప్పలేరు తెలియదు సో దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ పర్సన్ వీ కెన్ నాట్ జడ్ ఆన్ దాట్ ఇంకోటి అండి బిగ్ బాస్ ఎన్ని సీజన్స్ వచ్చినా ఈ సీజన్ ఎయిట్ లో ఒక ఎపిసోడ్ ఎప్పటికీ గుర్తుంటుంది మీ అన్నయ్య నా ట్రాన్స్పరెంట్ తీసేస్తున్నాను ఇట్లా తీస్తారు కదా ఆ రోజు ఎంత మంది ఇన్స్టాగ్రామ్ వాడుతున్నారో అందులో ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ తెలుగు పీపుల్ ఆ రీల్ చేశారు ట్రోల్ చేశారు మీకు మీకు నిజంగా ఒక హౌ అంటే ఒక సిస్టర్ గా మీ అన్నయ్య ఇట్లా చేయడం ఎంతవరకు రైట్ రైట్ అంటే వాడు హీ డజన్ వాంట్ బి ఫేక్ ఓకే ఫేక్ గా ఉండలేను సి క్లిప్స్ పెట్టుకోడు ఇదంత పెయిన్ వచ్చేస్తుంది కదా సో వాడు అది ఫేక్ అనేది వాడు క్యారీ చేయలేకపోయాడు అంటే వాడు ఇంకా నా వల్ల కాదు ఇంకా అని చెప్పి తీసి పడేశాడు దట్ ఈస్ వెరీ కామన్ ఇప్పుడు హెయిర్ లాస్ అనేది ఈ జనరేషన్ అది తప్పే కాదండి ఈవెన్ నాకు బట్ట తల వచ్చిన నేను విగ్గు పెట్టుకోవచ్చు బాగా కనిపించాలని కానీ ఆ ఆ రోజు ఆ మినిట్ లో ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఆయన అట్లా చేయడం అనేది ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయాడు అది ఆయన ఒక మనిషి బాధపడుతుంటే ఎదుటోడు చూసి బాధపడుతున్నాడు అనొచ్చు కానీ మీ అన్న బాధపడుతుంటే ఎదుటి వాడు స్మైల్ అయ్యాడు ఏంటి ఇలా చేశాడు ఇక్కడ అని ఆబ్వియస్లీ సి యాజ్ ఐ టోల్డ్ పక్కన మనిషికి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది కొంతమంది అరే పాపం అని అనుకున్నారు ఆ వీడియో చూసి కొంతమంది ట్రోల్ చేశారు ఇంకొంతమంది సెలబ్రిటీస్ అది వాళ్ళ షోలో అది ఇమిటేట్ చేసి చేశారు యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఎవ్రీ మనిషికి ఇప్పుడు మీకు ఎలా అయితే మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ ఉన్నాయో అక్కడ వాడికి కూడా మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి ఆ మూమెంట్స్ అందుకే వాడు తీసి ఉంటాడు ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్కరం ఒక్కొక్కలా రియాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు వాడికి కూడా ఒక హ్యూమన్ గా మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి కదా సో మేబీ ఇది వరకు ఓకే గేమ్ ఎలా ఉంది అంటే లైక్ ఇప్పుడు లైక్ మండే అంటే నామినేషన్స్ ఉంటాయి నామినేషన్స్ లో రెండు క్లాన్స్ ఉన్నప్పుడు మీ వాడు నామినేషన్స్ ఎట్లా అనిపిస్తుంటాయి అంటే యష్మితో గొడవ పడుతుంటాడు మళ్ళీ తర్వాత పోయి హగ్ అంటాడు ఆ అమ్మాయి ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పింది నాకు హగ్ ఇవ్వడం నచ్చట్లేదు అంటే సీక్రెట్ రూమ్ లో కూర్చోబెట్టి చూపించారు సో అది ఎలా అనిపిస్తుంది సి యష్మి అందరితో ఓపెన్ గా మాట్లాడి ఓపెన్ గా చెప్పినప్పుడు మనకంట నాకు నువ్వు హగ్ చేసుకోవడం నచ్చట్లేదు ఇట్స్ ఐఎమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ విత్ దాట్ అనేది డైరెక్ట్ గా మనకంటే చెప్పు ఉంటే బాగుండేది ఓకే she did not do that cheppakunda mm. cameras tho jappi big boss naaku nachatledu i am not comfortable na kopa prudvi ki nikil ki elli cheppina appudu why can't you do that with, with manikanta mm. if you really have a problem with that person direct ga valike cheptho kada chuttu pakkana vanda mandi cheppe badlu so na kada enduku right anpinchaledu maybe nu manikanta direct ga anneki direct ga cheppunte vaadu chese vaadu kaademo who will do that అది ఒక ఇన్సల్ట్ లాగా కూడా తీసుకుంటాడు కదా ఆబ్వియస్ ఎందుకు తీసుకుంటాడు వెన్ యూ రియలీ డోంట్ లైక్ ఇట్ అండ్ అన్నయ్య ఇస్ నాట్ సచ్ పర్సన్ అంటే ఆడవాళ్ళని అలా అన్నట్టుగా ఎప్పుడు ఉండడు సమన్ ఇస్ నాట్ అన్కంఫర్టబుల్ వాడు చాలా రెస్పెక్ట్ చేస్తాడు ఆ డెసిషన్ ని ఈవెన్ బట్టల గురించి అయినా కానీ వాడికి ఒకవేళ నచ్చితే వదినకి ఏదైనా నచ్చింది అక్కడ డ్రెస్ వేసుకోమని ఇఫ్ నీకు నచ్చితే నువ్వు వేసుకో అని అంటాడు కానీ ఇది నీకు బాగాలేదు ఇల్లు ఇలా వద్దు అని వాడు చెప్పడు సో ఆ రెస్పెక్ట్ అనేది ఉంటది ఉమెన్ మీద అన్నయ్యకి అది నేను చాలా సార్లు చూసాను సో తను డైరెక్ట్ గా చెప్పుంటే వాడు వాడు లిమిట్స్ లో వాడు ఉండేవాడు అండ్ అదర్ టాస్క్ లో ఎట్లా అనిపిస్తుంటాడు అంటే కొన్ని మొన్న ఒక టాస్క్ చూసాము అంటే రీసెంట్ గా టాస్క్ అండి ప్రతిదానికి తీసేసి వీక్ అని పడేస్తుంటే వాడు టాస్క్ లే మాడాలి ఇంకా అంటే వీక్ అన్నారు అనుకోండి ఒక టాస్క్ జెన్యున్ గా ఆడతాను వచ్చాడు కోడి గుడ్లు అది నిఖిల్ తీసి ఇట్లా వేస్తేనే కింద పడిపోయాడు పల్లవి ప్రశాంత్ పడిపోలేదా ఎన్ని సార్లు అంటే పల్లవి ప్రశాంత్ ఆ గేమ్ లో ఆ కంటెస్టెంట్స్ మధ్య జరిగే రైవల్రీ యునైటెడ్ గా చూస్తే వేరు ఇక్కడ ఇది ఒక డిఫరెంట్ జోన్ అంటే దీంట్లో మణికంట ఎవరితో క్లోజ్ అంటే ఎవరు చెప్పలేకపోతున్నారు మీరు చ
అయిపోయి అండ్ ఎఫెక్ట్ అయిపోతాము అని కొంచెం ఆ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాడు ఓకే కానీ మొన్న ఎపిసోడ్ లో చూసుకుంటే లెటర్స్ వచ్చాయి నార్జ్ నార్జ్ చెప్తారు మీ వైఫ్ నుంచి నీకు లెటర్ వచ్చిందని మీ అన్నయ్య రియాక్షన్ కూడా ప్రియాయిస్ ఇన్ ఇండియా ప్రియాయిస్ ఇన్ ఇండియా అంతా అంటే సి ఎంత ఎన్ని ఇయర్స్ అయిందని ఆయన ఇండియాకి వచ్చి దొరకట్లేదు అండ్ పాప నాకు దూరం అయిపోతుంది అంటే డాడీ ఏం అర్న్ చేయడం అనేది ఒకటి ఉండిపోతుంది పాపకి అది వాడు బాగా పెట్టేసుకున్నాడు లోపల ఓకే దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం బట్ మీరు మొన్న వాళ్ళ వైఫ్ వచ్చారు యుఎస్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ కలిసే వెళ్ళారు బర్త్డే సెలబ్రేషన్ అంటే వెరీ గుడ్ అంటే ఇది షో స్టార్ట్ అయ్యాకనేనా స్టార్ట్ అవ్వక ముందు స్టార్ట్ అవ్వక ముందే అంటే అక్కడ మణికంట కూడా ఉంటాడు సో వాళ్ళిద్దరు అంటే మనం వినడం వేరు ఒక బాండింగ్ కళ్ళ ముందర చూడడం వేరు కదా సో ఎట్లుంటారు కళ్ళ ముందర అది సి వాళ్ళిద్దరి మధ్య లోపల ఏమవుతున్నా లోపల వద్దు అవుట్ సైడ్ ఒక పది మంది ఉన్నారంటే రెస్పెక్ట్ఫుల్ ఆర్ మేమేం ఫ్యామిలీ ఉన్నామంటే టామ్ అండ్ జెరీ ఫైట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళిద్దరు అండ్ ఇన్ డీప్ మగ్గేన్ మళ్ళీ ఏముందో తెలీదు సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు బట్ ఐ డోంట్ నో ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు పర్సనల్ అవ్వను పర్సనల్ గా నేను వెళ్ళను అన్న అయితే కానీ అర్వత కానీ ఏంటి మిద్ర మధ్య నిజంగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని నేను అడగను నాకు నచ్చదు అడగడం అలా ఓకే మీ అన్నయ్యలో మీకు బాగా నచ్చే బెస్ట్ క్వాలిటీ అండి మెంటలీ చాలా స్ట్రాంగ్ వాడు మెంటలీ స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ మరి అదే నార్జున గారు టిష్యూ పేపర్ లు కట్టలు పెట్టి ఏడ్ చేసి వెళ్ళిపోతారు సి అదే చెప్తున్నా కదా మెంటలీ స్ట్రాంగ్ అని ఎందుకు చెప్తా అంటే ఇప్పుడు మనం ఎవరి ముందన్న ఏడవాలంటే మనం ఒక పది సార్లు ఆలోచిస్తాం అరే ఇప్పుడు మనం ఏడిస్తే వీళ్ళు మనం వీక్ అంటారు ఇది అంటారు బట్ మనం వాళ్ళు ఆలోచించే వాడు ఏడవాలి అనిపిస్తే ఏడ్ చేస్తాడు ఓకే ఓకే వాడు లోపల ఏది ఉంటే వాడు ఇమీడియట్ రియాక్షన్ ఇస్తాడు నాకు అది చాలా స్ట్రాంగ్ అనిపిస్తుంది మన విషయంలో ఇట్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అబౌట్ దాట్ ఓకే ఆలోచించడు మెంటల్లీ అరే ఇప్పుడు నాకు ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతుందా నేను చేస్తే ఆర్ మెంటల్లీ ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను ఇలా నవ్వితే ఎవరు ఇలా నేను ఏడిస్తే దాన్ని ఎఫెక్ట్ అవుతుందని వాడు ఆలోచించాడు సో ఐ థింక్ ఇట్స్ మెంటల్లీ చాలా స్ట్రాంగ్ విల్లింగ్ పవర్ ఉంటుంది అది చెయ్యాలి అన్న ఆలోచన లోపల ఉండదు నెగిటివ్స్ నెగిటివ్స్ ఊరికే హర్ట్ అవుతాడు చిన్న చిన్న ఊరికే హర్ట్ అవుతాడు ఇది కరెక్ట్ చెప్పారండి నేను కూడా అన్నాం అనుకున్నా ఊరికే హర్ట్ అవుతాడు చిన్న దానికి హర్ట్ అయిపోతాడు అండ్ మనోడికి అన్ని వర్క్ చేయడం వచ్చా అంటే బిగ్ బాస్ హౌస్ అంటే ప్రతి ఒక్క పని వస్తుంటది అన్ని చేయాలి కదా సో అన్ని చేయగలుగుతాడా అన్ని చేయగలుగుతాడు అంటే కుకింగ్ చేస్తాడు కుకింగ్ బాగా చేస్తాడు అంటే మేము ఇంతవరకు చూడండి టాలెంట్ ఏమన్నా ఉందా తప్పించుకొని తిరుగుతున్నప్పుడు నేను చూసిన టాలెంట్ అయితే డాన్స్ వేయడం అసలు డాన్స్ వేయడు ఓకే అసలు వేయడు మొన్న ఏపించారులేండి ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ లో బాగా చేస్తుంది అది నేను చూసిన ఫస్ట్ టైం వాడి టాలెంట్ డాన్స్ అస్సలు వేయడు సో బిగ్ బాస్ కి వెళ్ళినందుకు మనకంటే డాన్స్ మీకు తెలిసిందే ఓకే అండ్ హౌస్ లో మణికంటకి ఎవరు పక్కన ఉంటే బాగుంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు నాకు సి ఎవరితో ఉండకుండా వాడు ఒక్కడే గేమ్ ఆడడం బెటర్ అనిపిస్తుంది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఎవరు ఎవ్రీ పర్సన్ షుడ్ లీవ్ ది హౌస్ సో నువ్వు బాండింగ్ పెంచుకున్న తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు అగైన్